السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد الله وصلى الله وسلم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एक दिनी भाई पोषण करें सिन जे वर्तमान समाजे देखा जाए जे मोर्चे जी कुनो बातचीत के नियोजा होए तो बातचीत मोर्चे थका वो स्थित पुचर रूप में दुष्ट नहीं करें एवं मोर्चे कोर्टी बाको जरा आसन बातचीत दर के आंतरिक्षित करें एवं बातचीत इसे मोर्चे दुष्ट नहीं करें तादर के बाको जगा करें एवं ये कुनोगर मोर्चे इटाव देखा जाए जे मोर्चे सामने बोर नेम कर दिया हुआ से बात चाशो कर मोर्चे प्रवेश नीचे तो ये बेपरे इस्लामी विधान की कुरान सुनना आलोक तीन जानते चेसन शोमाय तो भाई के एमोन शुंदर एक टक पोषण का और जन्नो आशंक आशंक मौरक बद मोर्चे दर बातचीत दर के आना ऐटा जाए जासे आशंक हादी दर एक पुरमाई तो आप दस शरीफ़ेर चश्मो पोषण बोले नंबर हादी से आर्से عن عمر بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع سنين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بقول سن لتمرة تمادير بعض هذا الكي نمادير بودي أشياء تقرأ جهون تارو بايوش تاكي شاد بصور وهو أي حديث شيء شان شيء أرسل जोखों तादरे बॉयर दरबुसर होए तो उन नामाज़े जुन्नो तादरे के पुरवार करो तो इटा तरा इटा ही पुतियों मान होए इटा ही बुझा जाए जिन्हों के मिसल्लाह होए हो सल्लम शाद बुसर बॉयर जोन एक जन पुत्र शंता ने शाद बुसर बॉयर होए मैं एक टू मोइल जोन शंता ने बॉयर शाद बुसर होए शाद बुसर बॉयर स्थ एवं शाद बुसर बॉयस वार पड़ोस जो दी बॉयर पड़ोस जिस नाशुने तार दौर बुसर बॉयस थे के ताकि धमोग दिया ताकि पुरवार कर गधा बोलते हैं जेतु नामाज होते हैं एक टा फरोज विधान इटा पुत्ते के प्राप्तो बॉयस को पुरुषों पर फरोज तो इटा के अभ्यस्तो कर जन्नो आगे थे के पैटिस नीत नमाज़ रुपये उस चीज़ को आज जनों बोलते हैं। एक और आश्वन जे मोर्जी ते बात रहा आज भी क्या आज भी ना। इटर बेपरे को एक टा हाज़ बोलनी तो है से। जब उन बुखार शरीफ़ पे पश्चत इन नबुन हाज़ चार से। अबू कादा अल अंसारी रज़ि अल्लाह ताला ने की बोलनी तो। जे नबी मुसल्लम सल्लल्लाहु अल हज़रत उमामा रज़ि अल्लाह ताला अन्हा तार कादे सिलें और तब मैं शौंतन नौकरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमामा रज़ि अल्लाह ताला उनके कादे का रावस्थाई नमाज नमाज शुरू कर लें एक उन जखों रुकवे में शीतर शुमाया शुरू तो नौकरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा रज़ि अल्लाह � एवं जोखन आबार दीदुरा का तनावाज जन जन डालें तो खन आबार ताकि कादे नहीं लें इधर तरफ पुरुष इतना जन लोगों के सल्लाह है इस्लाम शायों नीचे बात से दर के मुर्दे नहीं किसन एवं बात से दर के निये शुद्ध निये क्या तो होनी बरों बात से दर शोक है नमाज दायक और सें इसलिए उन्हें एक हालिस जे एक बार नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर खुद पर दिच्छेन इश्माइ नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनाती हसने मुहसनिया रज़ियल्लाह तलाल नो कुमाशलेन एवं तरह दुजोन जे आश्लेन तरह दुजोन खुजोर का दिखे देखे आश्लेन एवं उभाय गाये लाल पुष्क लाल लाल धोने पुष्क सिलो नूरुल्ल इन्हें मैं अमूलों को मुआवलातों को फितना और साथ नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें जे अल्लाह ताला जेठा बोलें सिन कुरान करीम में मुद्दे शिरा शॉटिक बोलें सिन जे शौंता माउंशे जन्नो शौंतान एवं शंपोर दुटो ही फितना कारण और साथ शौंता ने माया एवं ओहोदिक शंपोर इटा इटाई माउंशे � जे आमी इधर के ना नहीं है, खुदा शेष पुरुषों तो अभिकार करते पारता हूँ ना। रात में के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन के निये में भरे पर उठ लें। और दोस्तों हसन हुसैन उभाए, 
রাস্তায় হুজুর খেতে খেতে আসছে অবশ্যই তাদের গায়ে কিছু ময়লা ধুলা লাগবেই থাকবেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বাচ্চাদেরকে ময়লা ধুলা অবস্থায় দেখেও তাদেরকে কোলে নিয়ে মেম্বারের বাড়ি উঠলেন সেখানে আমার বুঝে আসলে ওই সমস্ত লোক কি হবে ওই সমস্ত লোক অথবা ওই সমস্ত মরিদ কর্তৃপক্ষ কি হবে বাচ্চাদেরকে আন্তরিকত করেন আর মসজিদে মাহসের বাচ্চারা কাদের বাচ্চা আসবে যখন যখন আমরা আমাদের বাচ্চাদের মসজিদে আনতে বিরত রাখি বা আনতে নিষেধ করে তাহলে তারা কাদের কাছ থেকে শিখবে নবীকর সাল্লাহ আসাল্লাম তো আমি যে প্রথম আইসটা বললাম নবীকর সাল্লাহ আসাল্লাম তো বাচ্চাদের প্র্যাকটিসের জন্য বাচ্চাদের নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য নবীকর সাল্লাহ আসাল্লাম বাচ্চাদেরকে নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে বলছেন আর তারা কিভাবে শিখবে তারা শিখবে তাদের পিতা মাতার কাছ থেকে যখন তার পিতা নামাজ পড়ার সময় তাকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাবে যখন পিতা সাথে করে তাকে কোনো ভালো কাজ করবে সেটা তার শিখবে বাচ্চারা তো দুষ্টমি সহায়তা নিয়ে করবেই প্রথম দিন বাচ্চা যখন বাচ্চাদেরকে যখন মসজিদে আনা হবে তখন কয়েকটা ই হতে পারে প্রথম দিন বাচ্চা একটু বেশি সহায়তা করবে বেশি দুষ্টমি করবে পরের দিন দেখা যাবে তার তুলনা একটু কম করতেছে এর পরের দিন দেখা যাবে তার তুলনা আরও একটু কম করছে একসময় যখন বাচ্চারা বুঝতে পারবে যে না নামাজ পড়া অবস্থায় সহায়তা কোনো কোনো রকম দুষ্টমি করা যায় না এটা মসজিদ আল্লাহর ঘর কেউ আমার সাথে কথা বলে না যখন সে বোঝা শিখবে আস্তে সে নিজে থেকে কথা বলা বন্ধ করে দিবে আর আস্তে আস্তে তার পিতা যখন তাকে নামাজের প্রতি নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে বা নামাজের প্রশিক্ষণ দিবে বা মসজিদে নিয়ে যাবে দেখা যাবে আস্তে আস্তে সে নামাজের প্রতি উৎসাহিত হবে নামাজে অভ্যস্ত হবে এছাড়াও একটা ফজিরাত হচ্ছে যে যদি কোনো বাচ্চাকে তার পিতা মাতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় কোনো সৎকারের আদেশ করে বা বাচ্চার নিজে থেকে কোনো সৎকাজ করে ওই সৎকাজের সবটা আল্লাহ তালা ওই বাচ্চার পিতা মাতার উপর দিয়ে দেন পিতা মাতার আমল নামা জমা করে দিন তো যদি বাচ্চাদেরকে ছোট ছোটোবেলায় অর্থাৎ নাবালিক অবস্থায় নামাজের জন্য মসজিদে নিয়ে যায় তাহলে ক্ষতি কিসের ধরো এটা তারা বাচ্চা নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ হলো নামাজের প্রতি নামাজের অভ্যাসে পরিণত হলো তো পরে সে আর নামাজে থাকবে না এখানে অনেকে যুক্তি দিতে পারেন যে হচ্ছে বাচ্চা তো প্রচুর শয়তানি করে নামাজ ব্যাঘাত ঘটে এক্ষেত্রে কি করণীয় তো এখানে ফেঁকে ফিকি পরিবেশায় হচ্ছে ফতার স্বামীতে আসছে যে সাধারণত বাচ্চাদের কাতার হবে কাতার তিনভাবে হবে তিনটা কাতার একটা হচ্ছে প্রথমে পুরুষদের কাতার এরপরে বাচ্চাদের কাতার এরপরে মহিলাদের কাতার অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগে নুরুকিম সাল্লাহ আসলামের জামানাই ফেতনার আশঙ্কা খুব কম ছিল যার কারণে মহিলারাও নামাজে জামাতের সাথে শরিক হতো তো মহিলা জামাতের সাথে শরিক হলে নামাজের কাতার এমন ছিল যে প্রথমে পুরুষদের কাতার এরপরে হচ্ছে বাচ্চাদের কাতার এরপরে মহিলাদের কাতার তো ফোতার সামনে অন্য অন্য জায়গায় আছে যে যদি কোনো বাচ্চা প্রচুর পরিমাণে দুষ্ট দুষ্টমি করার অভ্যস্ত থাকে তো সেক্ষেত্রে যে কোনো বাচ্চায় প্রচুর পরিমাণে দুষ্টমি করা দুষ্টমিতে অভ্যস্ত থাকে সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে বাচ্চা সেক্ষেত্রে করণীয় হলো বাচ্চাকে পুরুষদের পাশে দাঁড় করাবে অর্থাৎ দুজন পুরুষের মা আছে বাচ্চা দাঁড়াবে অথবা বাচ্চার সাথে যে বাপ অথবা দাদা অথবা চাচা বা ভাই যে আসুক বাচ্চার সাথে সে বাচ্চা সে বাচ্চাকে তার পাশে দাঁড় করাবে যাতে করে দুষ্টমি না করে তো হয়তো বাচ্চা প্রথম দিন একটু দুষ্টমি করবে পরের দিন আরেকটু কম করবে পরটা আর কম করবে এভাবে আস্তে আস্তে বাচ্চারা নামাজের প্রতি আগ্রহী হবে নামাজের প্রতি অভ্যস্ত হবে তো আমরা কোনোভাবেই বাচ্চাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করবো না এবং ব্রত রাখবো না আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমার কথা দান করুন আসসালামু আলাইকুম